வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மக்களே திஸ் இஸ் ஹனி ஸ்டைல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மியூசிக்கல் அதாவது கமலா விஜயரத்னா எழுதின இன்னொரு பாயமான மியூசிக்கல் அப்படின்ற பாயமோட அனலைசிஸ் தீம் டெக்னிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மியூசிக்கல் பை கமலா விஜயரத்ன ஸோ இந்த பாயமை எழுதின பாயிட் கமலா விஜயரத்ன கமலா விஜயரத்னை பற்றி நான் ஆல்ரெடி அ சோல்ஜர்ஸ் வைஃப் வீப்ஸ் அப்படின்ற பாயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது மு இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் கமலா விஜயரத்னை பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை டைரெக்டாக நம்ம வந்து பாயம்குள்ளே போகலாம் மியூசிக்கல் மியூசிக்கல் வந்து ஃபஸ்ட் எதை பற்றி பேசுது அவங்க வந்து கமலா விஜயரத்ன எதை பற்றி எதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து ஒரு யங் சோல்ஜர்ஸ் ஒரு ட்ரூப் ஆஃப் யங் சோல்ஜர்ஸ் ட்ரக்கில் வந்து நோர்த் நோக்கி அதாவது வடக்கு யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணிச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ அப்படி போகும்போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக போகிறாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்றத வந்து போயிட் கடுமையாக ஃபீல் பண்ணி சொல்கிற ஒரு பாயம் தான் இந்த பாயம் மியூசிக்கல் ஸோ வாங்க நம்ம லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் சிங்கிங் தே வென்ட் தோஸ் ட்ரூப்ஸ் ஆஃப் யூத் லுக்கிங் ஸோ ஸ்மார்ட் இந்தியா க்ரீன் ப்ரவுன் யூனிஃபார்ம்ஸ் இவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டன்ஸா இது என்ன எந்த பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ட்ரூப் ஆஃப் யூத் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த யங் சோல்ஜர்ஸ் தான் குறிப்பிடுறாங்க அவங்க வந்து என்ன யூனிஃபார்மில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் க்ரீன் ப்ரவுன் யூனிஃபார்ம்ஸில் இருக்காங்களா அப்படின்ற வந்து இப்போது ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மிஸ் ட்ரெஸ் அதாவது அவங்களோட யூனிஃபார்ம் வந்து க்ரீன் ப்ரவுனில் தானே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க கமலா விஜயரத்னா ஸோ அப்படியான யூனிஃபார்ம் போட்டு கொண்டு யங் சோல்ஜர்ஸ் குரூப் வந்து பாட்டு பாடிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க பட் எங்கே போகிறாங்க இப்படி போகிறாங்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ஸால் சொல்லலை ஸோ அது வந்து பாடிட்டு அப்படி யங் சோல்ஜர்ஸ் குரூப் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாப்பி தேவ எஸ் தே ட்ரம் வித் தியர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் சேங் தியர் சாங்ஸ் அண்ட் பீட் தியர் போட்ஸ் இன் ரிதம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டாக்கு வரும்போது செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் தான் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதாவது யங் சோல்ஜர்ஸ் தான் இப்போ தான் வந்து புதுசாக ஜாயின் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வார் பற்றியும் அண்ட் வாரில் ஏற்படுகின்ற அந்த ட்ராஜடி பற்றியும் அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியலை இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டு இருக்காங்களாம் ஆஸ் தே ட்ரம் வித் தியர் ஹேண்ட்ஸ் அவங்களோட கைகளால் அவங்க தாளம் போட்டுக்கொண்டும் அண்ட் அதே போல் பாட்டு பாடிக்கொண்டும் பீட் த பூட்ஸ் இன் ரித்தம் அவங்களோட பூட்ஸ்னால காலில் தாளம் போட்டுக்கொண்டும் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஓகே கம்மிங் டு த தேர்ட் ஸ்டாண்டா த ட்ரக் ட்ரண்டில் டு த நோர் வாஸ் இட் தியர் யூத் தட் ப்ராட் த மிஸ்ட் மை ஐஸ் வாஸ் இட் தி அன்ப்ரோக்கன் மெலடி தட் லெஃப்ட் மீ அன்இஸி ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டாண்டா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றால் அந்த அவங்க போகிற ஆமி ட்ரக் வந்து வடக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு டு தி நோர்த் அதாவது மோஸ்டாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ரீலங்காவில் யுத்தம் நடந்தது பெரும்பாலும் வடக்கு பிரதேசங்களில் ஸோ அதைத்தான் இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க கமலா விஜயரத்ன அதாவது இந்த ட்ரூப் ஆஃப் யங் சோல்ஜர்ஸ் வந்து அங்கே யுத்தத்துக்காக தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போகும்போது அந்த இந்த மாதிரி ஹாப்பியாக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் வாஸ் இட் தியர் யூத் தட் ப்ராட் த மிஸ்ட் மை ஐஸ் இந்த லைன் மூலம் என்ன தெரிய வருதுன்னு சொன்னால் அவங்களோட அவங்களோட யூத் அதாவது அவங்களோட இளமை அதாவது லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய இந்த வயசு தான் அவக்கு வந்து ஒரு மறக்க முடியாது என்ன சொல்கிறது ஒரு கவலையை அவட மனசுக்கு கொண்டு வரதா அப்படின்னு அவ கேட்குறா ஸோ ஒரு கொஷன் மாதிரி அவக்குள்ளே அவ கேட்டுக்கொள்கிறா இதுதான் சொல்கிறது டேட்டாரிக் கொஷன்ஸ் அதாவது த கொஷன்ஸ் கேனாட் பி ஆன்சர்டு ஒரு கேள்விக்கு பதில் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த கொஷனை நாங்கள் சொல்கிறது ரேட்டாரிக் கொஷன்ஸ் ஸோ அப்படியான ஒரு டெக்னிக்கை தான் வந்து இந்த பாயிண்டில் கமலா விஜயரத்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ சே கிளியர்லி ஓஸ் இட் தியர் யூ தட் ப்ரோட் த மிஸ்ட் மை ஐஸ் அதாவது கமலா விஜயரத்னக்கு இது பார்க்கும்போது இப்படி அவங்க ஹாப்பியாக போகிறத பார்க்கும்போது அவக்கு கடும் கவலை ஆகுது ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறா அவட கண்கள் எல்லாம் தண்ணீரால் நிறையுது ஸோ அதுதான் மிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண் கலங்குறது இருக்குது தானே அதுதான் மிஸ்ட் அப்படின்
வாஸ் இட் தி அன்ப்ரோக்கன் மெலடி தட் லெஃப்ட் மீ அன்ஈஸி அவக்கு வந்து கடும் கொஞ்சம் அன்ஈஸியா இருக்கு அதாவது கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் பாரமா இருக்கு அவக்கு ஏன்னு சொன்னா அவங்கட வந்து அன்ப்ரோக்கன் மெலடினு சொல்றது எதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா அவங்கட பாட்டு அவங்க வந்து பாடிட்டு போறாங்க ஸோ அதை வந்து பார்க்கும்போது அவக்கு கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்றா ஸோ அது மறைமுகமான இன்னொரு ஒரு மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் அன்ப்ரோக்கன் மெலடிக்கு அன்ஃபார்கிட்டபிள் அதாவது இவக்கு வந்து மறக்க முடியாமல் இருக்கும் அவங்க இந்த இந்த ஒரு சீனவுக்கு மறக்க முடியாமல் இருக்கும் ஸோ அதைத்தான் வந்து இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க ஐ குட் நாட் வைப் ஆஃப் அ பிக்சர் தட் ஸ்ப்ராங் பிஃபோர் மீ அண்ட் ஸ்ப்ரெட் அஸ் த லாங் கன்வாய் பாஸ் அண்ட் த மியூசிக் இன் இட் ஃபேடட் ஃப்ரம் தீஸ் லைன்ஸ் Uh, I could not wipe off a picture. அதாவது என்னால் வந்து அந்த காட்சியை மறக்க முடியலை எந்த காட்சியான்னு சொன்னால் அவள் முதல் கண்டு அந்த ஹாப்பியாக அந்த சோல்ஜர்ஸ் போகிறது ஸோ ஐ குட் நாட் வைப் ஆஃப் வைப் ஆஃப் பண்ண சொல்லுது இரேஸ் அழிக்க முடியலை அதனால் அதை மறக்க முடியலை அந்த காட்சி திருப்பி திருப்பி அவளோட கண்ணுக்கு முன்னால் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அதே போல் அந்த ட்ரக் வந்து போயிட்டு மூவ் ஆகி அது போயிட்டு அப்படி போகும்போது அந்த அவங்க பாடுற அந்த பாட்டுற மியூசிக்கும் வந்து ஃபேட் ஆகிட்டு போகுது ஃபேடுன்னு சொன்னால் அந்த மங்கிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து கடந்து போயிட்டாங்க இவங்க அ லாங் லைன் ஆஃப் கேட் பேரட்ஸ் I saw one day in a pet shop the green was fading from their feathers i knew their days were numbered in the edathla kamala vijay ratna or symbol use pandranga symbol appadinu solalam illati vandu or or example appadinu solla solalam adavadhu and the army soldiers ku edha oppidra nu sonna லாங் லைன் ஆஃப் கேஜ் பரட்ஸ் அதாவது கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட பறவைகள் அதை வந்து கிளிகள் அதை வந்து நம்மளோட ஆர்மி சோல்ஜர்ஸுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறா ஸோ என்ன செய்கிறானே சொன்னால் ஒரு லாங் லைன் ஆஃப் கேஜ் பரட்ஸை ஒரு நாள் ஒரு பெட் ஷாப்பில் பார்க்குறா அதாவது ஒரு அந்த பெட்கள் விற்கிற அந்த ஷாப்பில் அந்த கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட கிளிகளை வந்து அவள் பார்க்குறா அப்படி பார்க்கும்போது அவளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அந்த ஆர்மி சோல்ஜர்ஸுக்கு ஞாபகம் வருது அதாவது அவங்களுக்கும் வந்து சுதந்திரம் இல்லை இந்த கேஜில் அடைக்கப்பட்ட பறவைகளுக்கும் சுதந்திரம் இல்லை ஸோ அதை வந்து என்ன செய்கிறா கம்பேர் பண்ணுறா த க்ரீன் வாஸ் ஃபேடிங் ஃப்ரம் தி அஃபிதர்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பரட்டுற இதில் இருக்கிற க்ரீன் அந்த இறகில் இருக்கிற க்ரீன் கலர் வந்து ஃபேட் ஆகிட்டு போகுது அது கலர் வந்து லெஸ் ஆகிட்டு போகுது மங்கிட்டு போகுதோ அதுக்கு எனக்கு தெரியும் அவங்களோட நாட்கள் வந்து நம்பர்டு எண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கு அதாவது அவங்க எப்போ வந்து இறக்க போகிறாங்க அந்த கிளிகள் ஸோ அது வந்து அந்த வயசாகிட்டே போகுது ஸோ அவங்களோட இறகில் இருக்கிற அந்த கலரும் மங்கிட்டே போகுது இதே தான் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சோல்ஜர்ஸுக்கு ஒப்பிடுறா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியல அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ குயிக்காக அந்த டெத்து அவங்களுக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியலை அவங்களோட நாட்களும் வந்து எண்ணப்பட்டு கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஐ வாண்டட் டு பை தெம் ஆல் அண்ட் லெட் தெம் ஃப்ளை பேக் டு த கிரீன் வூட் டு சிங் ஆல் டே த ட்ராக்ஸ் டண்டல் டு த நோத் அதாவது கமலா விஜயரத்ன என்ன சொல்கிறான்டா அந்த பறவை எல்லாத்தையுமே வாங்கி அந்த அது பரட் எல்லாத்தையுமே அவளுக்கு வாங்கணும் போல இருக்கு வாங்கி லெட் தெம் ஃப்ளை அவங்க எல்லாத்தையுமே சந்தோஷமாக பறக்க விடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவக்கு தோணுது எதுக்குன்னு சொன்னால் பேக் டு க்ரீன் வூட் டு சிங் ஆல் டே அவங்களோட பழைய மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு டு சிங் ஆல் டே சந்தோஷமாக ஆடி பாடி அவங்க எப்பவும் போல் அவங்கட சுதந்திரமாக பறந்து தெரியறதுக்கு அவங்கள எனக்கு வாங்கி விடணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்கிறா இதை எதுக்கு வந்து அவள் ஒப்பிட்டு கூற நினைக்கும் <laughs> மெதுவாகவும் கடும் ஹெவியாகவும் நோத் நோக்கி வடக்கு நோக்கி பயணிச்சு கொண்டு இருக்கு ஐ ப்ரெஸ் மை ஐ லீட்ஸ் டவுன் ஓவர் த ஸ்மார்டிங் ஐஸ் த கோட்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ஐ தாட் அண்ட் ஆல்சோ தோஸ் யூ மீட் ஸ்மார்ட் டே லுக் தோஸ் ட்ரூப்ஸ் ஆஃப் யூத்ஸ் இந்தியா கிரீன் ப்ரவுன் யூனிஃபார்ம்ஸ் 
அதாவது இந்த மாதிரி அவ நினைச்சிட்டு என்ன செய்யறா கடுமையா ஃபீல் பண்ணி அழுறா சோ அவ என்ன செய்யறா ஐ பிரஸ் மை ஐ லிட்ஸ் நான் வந்து என்னுடைய கண்களை வந்து கசக்கி கொண்டேன் டவுன் ஓவர் த ஸ்மார்டிங் ஐஸ் அந்த ஐஸ் எப்படின்னு சொன்னா பெயின்ஃபுல் ஐஸ் ஸ்மார்டிங் அப்படின்றதுக்கு வந்து மீனிங் பெயின்ஃபுல் சோ அந்த பெயின்ஃபுல்லான அந்த ஐஸ் என்ன செய்யறா கசக்கி கொள்றா The gods protect you, I thought. நான் வந்து உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணி கொள்றேன் ஸோ வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக் கொள்றா யாருக்காகன்னு சொன்னால் இந்த சோல்ஜர்ஸுக்காகவும் இந்த சோல்ஜர்ஸ் மீட் பண்ண போகிற அந்த எதிரி அந்த எதிரி சோல்ஜர்ஸ் அவங்களுக்காகவும் வந்து அவ ப்ரே பண்ணி கொள்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா தோஸ் ட்ரூப்ஸ் ஆஃப் யூத்ஸ் இந்தியா கிரீன் ப்ரௌன் யூனிஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கண்டால் அந்த மீட் பண்ண போகிற அந்த எதிரிகளும் என்ன எப்படி இருக்க போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களும் வந்து ஒன்றுமே அறியாத யங் சோல்ஜர்ஸ் அதில் இருக்க போகிறாங்க அதே போல் அவங்களும் வந்து கிரீன் ப்ரௌன் யூனிஃபார்ம்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மறைமுகமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபைனலி கம்மிங் டு த லாஸ்ட் ஸ்டான்சா இந்த ஸ்டான்சா என்னன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டான்சாவில் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க ரெப்பிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹாப்பி தே சீம் ஆஸ் தே ட்ரம் தேர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் சேங் தேர் சாங்ஸ் தேர் வாய்ஸஸ் ட்ரௌன் த நாய்ஸஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட் த ட்ரக்ஸ் ட்ரண்டல் டு த நோர்த் அதாவது அவங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறாங்க அண்ட் அவங்களோட கைகளால் ட்ரம் பண்ணி கொண்டும் அண்ட் சேங் தேர் சாங்ஸ் அவங்க பாடி கொண்டும் சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய வாய்ஸஸ் வந்து நாய்ஸஸ் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற நாய்ஸஸ் வந்து ட்ரோன் பண்ணுது அதாவது அவங்களோட வாய்ஸஸ் வந்து தாழ்த்தப்படுது அவங்களோட வாய்ஸுக்கு மேலால அந்த நாய்ஸஸ் கேட்குது சத்தம் வந்து இறைச்சல் கேட்குது அண்ட் த ட்ரக்ஸ் ஸ்டாண்டல் டு த நோத் அந்த ட்ரக் வந்து என்ன செய்யுது என்ன நடந்தாலும் அந்த ட்ரக் நிக்கிற மாதிரியோ திரும்புற மாதிரியோ இல்லை அது வந்து அதோட பாட்டுக்கு வடக்கு நோக்கி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டாண்டாவை முடிக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த போயம் மியூசிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் மியூசிக்கல் மெயின் தீம் என்னென்னால் யங் லைஃப்ஸ் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் ஆர் வேஸ்டட் இன் வெயின் அதாவது சோல்ஜர்ஸினுடைய யங் லைஃப் இளமையான அந்த வாழ்க்கை வந்து வேஸ்டாக வீணாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்தீம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வார் டிஸ்ட்ராய்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லைஃப் வார் இஸ் ஃபர்டைல் அண்ட் வெயின் அதாவது வார் வந்து என்ன செய்யுது யுத்தம் வந்து லைஃப்டோட வேல்யூவை அழிக்குது நாங்கள் லைஃப்டோட வந்து முக்கியத்துவத்தை வந்து என்ன செய்யுது அழிக்குது ஸோ வார் வந்து வீணானது யுத்தம் வீணான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு சக்தியை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் யூத்ஃபுல்னஸ் இஸ் நாட் பெர்மனண்ட் அதாவது யூத்ஃபுல்னஸ் வந்து எப்போவுமே என்ன நிலையாக இருக்க போகிறது இல்லை அது எப்படியும் வந்து ஃபேட் ஆகிட்டு போக தான் போகுது ஸோ அது நாம் என்ன செய்யணும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ஜாய் அதாவது ஹாப்பியாக வந்து கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாயமோட மெயின் தீம் அண்ட் சப் தீம்ஸ் அடுத்தது வந்து டெக்னிக்ஸாக கம்பரிஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டாஃபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டாஃபராக எக்ஸாம்பிள் கேஷ்ட் பெரட்ஸ் இதை வந்து மெட்டாஃபருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதே போல் வந்து ரெப்பிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து டெக்னிக்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பாயம் மியூசிக்கல் டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மை வீடியோஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ